Dat is die thema van vanochtendse woord is Falling in love Falling in love Dr. Bruce Wilkinson vertel dat hij was een docent geweest bij de universiteit hy sê hy was maar paar jaar ouder as die studenten toe is hy, toe is hy alle professor daar en toe begin hy met die bediening van walk through the bible en soos jy weet is walk through the bible een baie bekende internationale program Dr. Bruce was nog een jong man en het baie eerbied en respect gehad vir een van sy senior docenten wie hoof was van een van die faculteite. Dr. Bruce vraag toe vir die hoof of hy nie op die raad van walk through the Bible sal dien nie. Dr. Bruce sê hy was so te neergesteld toe die hoof sê nee, hy sal nie op die raad van walk through the Bible dien nie. Die hoof het wel gesê dat hy vir Dr. Bruce sal leer hoe om meer verlief te raak op Jezus. Hierdie gedachte om meer verlief te raak op Jezus het hier binnen my hart kom vastsit en ons gaan vir die nabije toekomst, ek weet nie vir hoe lang nie, sal ons die waarhede oor Jezus Christus bestudeer as dit is wat Dr. Bruce nodig gehad het om so groot sukses te behal, is het ook goed en is het nodig vir ek en u om weer verlief te word of om meer verlief te word op Jezus. Ons mag Jezus ken as redder, maar is ons lief vir hom. Wat is die implikasie daarvan as ons kan sê, ons is lief vir die Heere. Nou ons ken Jezus as een kind wat gebore is in Nazareth het groot geword, hy is geboor in Bethlehem en hy het in Nazareth het groot geword, hy het begin bedien nadat hy gedoop is en op die relatieve ouderdom van vroege ouderdom le hy sy leven neer vir ek en vir u. En soos jy weet, ons is geest mens wat woon in een lichaam. Hierdie lichaam leer die woord vir ons word uiteindelik vervang met een verheerlikte lichaam. Nou, Jezus is ook geest, wat uit die geesteswereld in een lichaam gebore is en wat na 33 jaar na die geesteswereld teruggekeer het, waar hy vandaan kom. Die geesteswereld is nie altyd makkelijk vir ons om te verstaan nie, en ons vind dat ons vlees en ons gees is soms in konflikt met mekaar. In die geestesdimensie is die eeuwigheid. Of kan ons het so stel, dat in die geestesdimensie bestaan tyd nie. Ewigheid is tydloos. Ons gaan nie ouwer word in die ewigheid nie. Op die aarde wat draai ervaar ons dag en nacht en ons ervaar seisoene. Maar van die aarde af is dit in die buitenruim is dit nie so nie. Daar is nie so een bewustheid van tyd nie. So Jezus kom uit die dimensie waar die tyd nie bestaan nie, hy word mens vir 33 jaar en hy beweeg terug in die dimensie waar tyd nie bestaan nie, waar jy en ek en jy ook, as ons Jezus aangeneem het, ook op pad is. Maar kom ons begin by een profesie wat in een van die klein profete Micha vir ons opgeteken is. Micha 5 vers 2 En hy sê And you, Bethlehem, Ephrata Bethlehem die dorpie uit die, reen, uit die streek van Ephrata You being least among the thousands of Judah 
So Bethlehem is not the enigste stad in Juda nie, he is one of the kleinste. Out of you he shall come forth to me, to become ruler in Israel. He who is going forth have been from of old, from the days of eternity. Jesus was geboren in the stam of Juda, but Jesus is from the beginning of. Jesus was in the eeuwigheid and came out of the eeuwigheid. Jesus is with God, one with God, from the eeuwigheid of. Hebrews 10 verse 5 says, Therefore he says, as he in the world came, Slag offer en spijs offer wou u nie hê nie, maar u het vir my een lichaam berei. So Jesus wie uit eeuwigheid uit kom, sy lichaam word vir hom voorberei. Het is belangrijk dat ek vraag wil hê, dat ons moet begin sien dat die grootheid van Jesus uit eeuwigheid uit God became man with the intention that his physical body was to be offered up in a sacrifice on the cross. In the beginning was the word, you know this beloved gedeelte. In the beginning was the word, and the word was by God, and the word was God. He was in the beginning by God. All things had dear home on stand, and sonder home had not one thing on stand, but on stand had not. Die woord van God is die oorsprong van die skepping. Laat daar licht wees en daar was licht. Laat daar een uitspansel wees en daar was een uitspansel. Ek neem hier na een interessante gedeelte toe in spreke waar wijsheid verpersoonlik word in die beeld van Jezus. Soos jy weet, Jezus is die woord, is die wijsheid van God wat vlees geword het. Kom kyk saam met my na, na ons begin by spreke 8.22, Proverbs 8.22. It says, Jehovah possessed me from the beginning of his way, before his works of old. Wat beteken dit? Before Jehovah's works of old means that before creation, Jesus was with God. Vers 23. Vers 23. Van die eeuwigheid af is ek geformeer, van die begin af, van die voortuit van die aarde af. So ons weet, Jesus is deel van die drie eenheid van God, van die begin af. Maar wat is die implikatie? Die implikatie is dit, my boete en sissy, dat die rol wat Jesus moes vervol, is al van voor die skepping beplan. Die sondeval van Adam en Eva het nie vader onkant gevang nie. Jezus was al reeds lang voordat die sondeval gebeur het bestem om ons redder te wees. Maar kom ons gaan ander nie nog kom versies van die vers 24 When there was no depths, I was brought forth When there were no springs heavy with water, voordat die berge ingesink het, voor die hebels is ek gebore. Toe hy die aarde en die velde en al die stoffies van die wereld nog nie gemaakt het nie. When he prepared the heavens, I was there. When he set a circle upon the face of the deep, toe hy die wolke daar boe bevestig het, toe die bronne van die wereldvloed sterk geword het, toe hy vir die see sy grens gestel het, dat die water sy bevel nie so oortree nie, toe hy die fondamente van die aarde vastgelee het, even I was a workman at his side. Jesus betrokke met die skepping. And I was daily his delight, rejoicing always before him, Rejoicing in the world, his earth, and my delight was with the sons of men. Vers 32 Luister dan na my, nou na my. Luister dan nou na my seens. Want gelukkig is hulle wat my weer bewaar. 
Hear instruction and be wise and do not refuse it. Blessed is the man who hears me. Watching daily at my gates, waiting at the posts of my doors. They said of Jesus, sal nie homself op iemand afdoen nie. Die uitnodiging is om wijsheid te soek. Vers 35 Want hy wat my vind, het die lewe gevind en verkry een welbehaal van die Heere. Maar hy wat my mis, hy wat my mis, benadeel sy eie lewe, Allemaal wat my haat het, die dood leef. My betekens is hierdie gedeelte in spreke bevestig dat Jesus saam met vader van die begin af was. Dit duid daarop dat die plan van ons redding was reeds beplan voor die grondlegging van die wereld. Sin did not take father by surprise. God predicted that when he gave man a free will, that man would use it in rebellion. But God provided for a redeemer and planned man's salvation from the beginning. Where Jesus say a word, Johannes 17, 5. He said, and no, Father, verheerlik my by yourself met die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wereld was. Kan jy sien hoe groot is Jesus Christus? Hierdie versoek van Jesus is geantwoord. Jesus is verheerlik toe hy uit die graf uit opstaan. Hy het met die verheerlikte lichaam opgestaan. In the same prayer of John 17, Jesus prays. He says, for you have loved me before the foundation of the world. Our salvation, my brother and sister, was planned before the world had begun. Weet die moet jy in die gesê volgende, sê, who have saved us, who has saved us, and called us, with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus, before the world began nie net as ons bekering beplan voor die wereld begin nie, maar jy roeping, my boete en sys jy hoor, elke roeping wat op jy lewe is, is al bepaal voor die begin van die wereld. Ons redding is beplan voordat die wereld gevorm is. Natuurlijk redding nie dier ons eie vermoe nie, maar dier vaderse genade, wat dier Jesus beskipbaar is. Hoe kostbaar, hoe kostbaar is ons bekering, Hoe kostbaar en hoe degelijk is Godse beplanning al voordat die wereld gevorm is? Hierdie beplanning draai om Jesus as die redder wie sal kom. Paul knew these truths and the truths, the truths bubbled in his heart and he praised and he admired God. Listen to Romans 11, 33, says, Oh, the depths of the riches of both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are his judgments and his ways past finding out. They say, borrel net as hy die grootheid van die almag, van die Heere, van die Skepper ervaar. In openbaring, die laaste boek in die Bijbel, die hele Bijbel is so in eenheid van Genesis, openbaring en eenheid. In openbaring word daar verwees dat Jesus as die lam van God geoffer sal word. Revelation 13, 8 says, Those whose names have not been written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. The book of life, the Lamb slain, was determined from the foundations of the world. It is amazing to us that the foundation of the world, before the foundation of the world, God knew who would accept Jesus. Ephesians 1 4 says, So as I ons and on eight for key said, for the grondlegging van the world, who duidelijk is that nie, om heilig in zonder gebrek for him and leave the TV. I will not be at all met the beclaim to us reading was near now gedacht by Father nie. Die zonder fall, let me father in Jesus on can't find me. 
Jezus zien die einde van die begin af en hulle beplan dat Jezus ons redder so wees. Toe Jezus geboren wordt, is het niet net de baba wat geboren wordt niet, maar het is die meeste plan van God om ons te red wat in vervulling kom. Lees weer Johannes 1 vers 1, is so prachtig, moest je het oor en oor lees, en die begin was die woord, en die woord was bij God, en die woord was God. Jesus is the Logos. Hij was niet begin bij God. It speaks of relationship. Jesus in relationship with God. Alle dingen het hier ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Alle dingen het dier Jesus ontstaan. Daar is niks wat onafhankelijk van Jezus gemaakt is nie. Daarom kon Jezus op die grond spoeg, klein maak en een oog vorm, omdat hij betrokken was toe Adam uit stof gevorm was. Johannes 1 vier sê, And he was life, and the life was the light of men, and the light shines in the darkness, and the darkness did not overtake it. The light could not be stopped by Satan, my brother and sister. Today the light of the gospel of Jesus, the light of Jesus shines all over the world. If a person does not know Jesus, that person is in darkness. Wisdom, as we know, is concealed until it is spoken. Eerst as wijsheid gepraat word, eerst as wijsheid gespreek word, kan dit erken word. Ons mag wijs wees, maar eerst als het gepraat wordt, kan dit erken word als wijsheid. Jezus is die menswording, die wijsheid, die menswording van die wijsheid van God. So groot, hy die wijsheid van God aan ons geopenbaar. In die oude testament is Jezus die wijsheid van God wat nog nie geopenbaar is nie, maar in die oude testament, in die nieuwe testament, is Jezus die woord van God. Die woord sê, in these last days, God has spoken to us through his son, who was made flesh. The wisdom of God manifested in the word of God, through Jesus. Jesus is nie net ons redder nie. Hy is ook ons God, en hij is ook ons skepper. Jezus' leven wordt niet afgeneem nie, hy leed het neer, en dit is lang voor die tijd besluit, in Godse wijsheid en perfecte liefde voor ons. Ik wil begin om af te sluit. Ons sien vir Jezus, hy kom uit die geesteswereld uit, en word geboren in Bethlehem. Hij kom aarde toe als ons redder, Hij kom aarde toe om God die Vader aan ons te openbaar. Maar hij is meer as net ons redder. Hij is deel van die drieënheid van God. Hij is ook skepper. God praat met ons dier Jezus, wie ook die woord van God genoem word. Jezus is terug naar die geestes de mensie toe, waar hy vandaan gekom het, voordat die wereld was. Johannes 17, 5 bevestig, hy sê, en nou Vader, Glorify me with yourself with the glory which I had with you before the world was. Die boodskap wat Jesus gebring het, was nie dier amal ontvang nie. Soos het vandag nog steeds gebeur, omdat hy nie van hierdie wereld is nie, maar uit die geestelike dimensie gekom het. Ons wie Jesus aangeneem het, genadiglik, dier die genade van die Heer het ons geestes oop oopgegaan, en ons behoort ook aan hierdie geestes de mensie van Jezus. Johannes 17 sê Jezus, hy sê, ek het hulle die woord gegeen, vers 14, ek het hulle die woord gegeen, en die wereld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wereld is nie, net soos ek nie van die wereld is nie. Die wie Jezus sien, as slechts een goeie mens, of slechts as een profeet, sy oor en verstand, is nog nie verhelde nie. Jezus is waarlik ook God, die het sy genade is ons gereed. Amen, en amen, en amen, kom ons bid net saam. Vader, die doel van ons prediking 
hier is om my boeties en sissies en myself meer verlief te kry op Jezus. Om in een dieper verhouding met hom te staan. Heere, help ons in ons soektocht na dieper de mensie in ons verhouding met u. Wat soos ons gesing het, dat u die middelpunt van ons leven sal wees. Ons weet, ons is nie tydelik hierso. Ons weet, dat ons is bestem om in een geestes de mensie in te beweeg op die einde van ons levens. Maar we reeds nou wil ons in die liefde van ons Heere lewe. Wil ons uit liefde vir ons Heere vir die arbeid en werkzaam wees. Heere, ons besef dat die kern van ons christenskap is ons liefde vir die. Dit is die kern, Heere. Ons wil die nie net dien om te kry wat ons kan kry nie. Ons wil jy uit liefde dien. Jy is die bron van liefde. Help ons in ons in ons journey om ons liefde vir jy te verdiep. In Jesus' naam bedek dit. Amen en Amen.